Hello everyone, what's up guys? It's me Kevin Bugsit and welcome back again sa ating YouTube channel. And for today's video, is ituturo ko naman yung mga dapat nating malaman kung paano i-recommend ni YouTube ang ating video. So sa video ito, is ituturo ko yung mga tamang paraan at bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, isubscribe mo na yun at click mo na rin ang bell button para mas updated ka sa mga susunod kong vlogs and tutorials. So, ano pang hinihintay na natin? Umpisa na natin to. At ang pinakatanong nga natin dito is how YouTube will recommend your video. At ang una nating sagot dito, number one, click-through rate. Ang click-through rate or CTR, ang percentage o dami ng nanood o nag-click ng video mo. Once na makita ito, it's either sa homepage or sa next video. Makikita mo ang iyong CTR sa video analytics sa my reach section. Kung mapapansin mo na mataas ang impression ng CTR, ibig sabihin mas madami ang nag-click at nanood ng video mo is makikita ito agad ni YouTube Discovery. Kaya naman possible na mapapunta ang video mo sa recommendation. At dahil sa paggawa mo ng naangkop at magandang title at isama pa natin ang description mapapataas nito ang ating CTR or click through rate tip ko lang iwasan natin ang gumawa ng clickbait dahil makakasama ito sa ating performance ng ating video na malalaman mo ito sa number 2 ko na i-explain ko sa iyo Number 2, ang ating quality watch time. Sa quality watch time, dito natin malalaman kung gaano katagal nanonood ang viewers sa video mo. At automatic na itong nakarecord kay YouTube Discovery System. Kung tinapos ba niya o kuunting portion lang ang pinanood ng viewers mo. At dito natin makikita sa average view duration or average percentage periods. Kaya naman sinabi ko kanina na hindi okay ang gumawa ng clickbait kasi makakasama ito sa performance ng video mo. Maaaring magustuhan ang thumbnail ng videos mo na in pero once na pinanood ito at hindi related sa thumbnail dito bababa ang iyong view duration na magiging result. Number 3 Are you satisfied? Dahil sa tamang pamamaraan mo sa paggawa ng tamang thumbnail, title, description, and tags, ay na record agad ito ni YouTube Discovery System upang may suggest ito sa mga viewers natin. Ibig sabihin, mas magiging interest at satisfied ang mga manunood sa iyo. Dahil ang isa sa totoo ay yung tinutulungan ni YouTube ay yung mga viewers upang mahanap nila yung kinakailangan at gusto nila. Kaya naman kung ang video mo ay pit para sinahanap ng mga viewers, maaari niyang i-recommend ito. Number 4. Why is this important to the YouTube Discovery System? Mahalaga kay YouTube Discovery System ang ganitong estilo. Dahil sa tamang pamamaraan ni content creator, kaya't nagiging mas satisfied ang kanyang mga viewers. Kaya't mas nagkakaroon ito ng good connection or communication ng dalwa at nagre-resulta ito ng pag-subscribe. At alam nyo bang gumawa si YouTube Discovery System ng dalawang paraan upang mapilter ang mga videos kung para sa ang viewers ito? Ito ay ang direct survey sa indirect survey. Ang direct survey ito yung mga tanong na kung saan galing kay YouTube upang malaman kung ano ang status ng isang videos upload kung okay ba tong for recommendation ang indirect service naman ay ginawa ni YouTube Discovery System upang malaman kung gaano kaganda ang performance ng video gaya lang sa like and share at mga comment ng isang viewers at itong dalawang ginawa ni YouTube Discovery System upang mas ma-recommend ang mga videos natin number 5 Choose a good topic. Dahil maganda at mas interest ang topic na ginawa mo, mas malaki ang magiging CTR impression nito at magre-resulta ito ng madaming views. Kung kaya madali itong may -re recommend ni YouTube Discovery System. Kung ang topic mo ay vulgar for adults, raceness, profanity, at violence, normally mas kukunti ang makukuha mo na views dito. Dahil hindi ito ay recommend ni YouTube Number 6. Quality versus Quantity Alam mo ba na ito yung madalas na pinagdedebatihan sa paggawa ng content? 
pagdating kasi sa quantity, nakapokus ang isang content creator sa paggawa ng maraming videos kung saan less sa pag-edit ang kanyang ginagawa. Ang tanong, magugustuhan kaya ng maraming viewers ang kanyang videos upload? At kumpara natin sa quality, nakapokus naman ang isang content creator ng habang oras sa pag-edit nito pero kukunti ang kanyang videos upload. Pero sa parang ito, mas nakakapagbigay siya ng kaayayan na video para sa mga viewers nito. Ang tanong, alin sa dalawa ang mas malaga sa iyo? Ang quality or ang quantity? I-comment below mo na yan. At ang ating pinaka-last topic, pero revealing to, number 7, no impact of ads on discovery. Marami nagsasabi, kapag monetize na ang isang channel, is ni mas inire-recommend ito ni YouTube. Sorry to say, pero hindi. Based on YouTube, our discovery system don't know which videos monetize. We focus on recommending videos viewer will find satisfying. At ibig sabihin lang na walang idea si YouTube discovery system kung monetize ang isang channel. Dahil ang trabaho nila ay mag-recommend ng mga videos sa mga viewers na magugustuhan nila. And that's for all today's video kung saan, kung ano yung mga paraan, kung paano i-recommend ni YouTube ang ating videos. At special shoutout muna tayo kay na Carl Daniel Bagsit, Kevin Stoda, Celsi Studio, Gresham My Own Style, JD Vlog Official, Beans Works, Mike Wazila, Zam, Boy Lapang TV, Jennifer, Dan Reyes, Dennis Lubay, Christian Olimar Mamawag, Tim Adla, Sky Pink Lovers, Linka Bangon, Kuya Bojo, and Mama Descarte 101. Gusto mo ba rin mapasama sa ating shoutout list yan? Comment below lang kay dyan para mapasama ka sa next vlog ko. And maraming salamat sa pag-support sa ating YouTube channel. And thank you for watching guys and see you guys in my next videos. Bye-bye!